En el vídeo de hoy, como su propio título indica, vamos a ver cómo publicar nuestra música o nuestras covers también, veremos que se pueden publicar también covers, no hay ningún tipo de problema, aunque hay que cumplir ciertos requisitos, en las diferentes plataformas digitales, como puede ser Spotify, Amazon Music, Apple Music, eh, Tidal, todas esas eh, plataformas digitales donde podemos tener, alojar nuestra música. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para ello? Bueno, pues en primer lugar necesitamos lo que se llama un agregador. ¿Qué es esto de agregador? Pues es una plataforma que agrega nuestra música en todas las plataformas digitales, Spotify, bla, 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 bla. Eh, en este caso vamos a utilizar una que se llama DistroKid, ¿vale? Eh, la tenemos aquí, tenemos tres planes, digamos. Eh, obviamente, eh, yo pues no suelo hacer este trabajo de subir. Es cierto que hay música que he subido yo mismo y tal, pero yo estoy más en la parte técnica de mezclar, ¿vale? Pero creo que este es un vídeo también interesante para toda la audiencia. Eh, hay plataformas gratuitas... Eh, agregadores, vamos a hablar de agregadores cuando me refiera a la plataforma que agrega nuestra música en las diferentes plataformas digitales. Hay agregadores gratuitos, pero normalmente se suelen quedar con una comisión, hay agregadores que te piden que pagues por cada canción o por cada álbum, y hay agregadores como este, que me parece la opción más interesante, que tú pagas al año, ellos eh, tú puedes subir toda la música que tú quieras y ellos no se quedan con ningún tipo de comisión de lo que tú eh, ganes en royalties, etc. ¿Vale? En este caso, esta que es DistroKid, que tenéis abajo en la descripción el enlace para poder entrar, y también aquí arriba. Si entráis por ese enlace tendréis un 7% de descuento eh, a la hora de inscribiros en alguno de estos planes. En definitiva, eh, que, eh, lo bueno de aquí de DistroKid es que tenemos tres planes, pagas al año, subes la música que quieras, y ellos no se quedan con un, ningún tipo de, de comisión, ¿de acuerdo? En primer lugar tienes Musician, si eres tú único artista, donde lo que quieres hacer es subir tu propia música y ya está, sin demasiadas complicaciones, pues es la tarifa de 20 dólares al año, en euros es un poquito menos, serán unos 15 por ahí. Musician Plus, que esta es la que tengo yo ahora mismo, que te permite dos artistas o, o bandas y puedes, lo de siempre, subir eh, canciones ilimitadas, luego tienes más beneficios como el checkmark de Spotify, etc, etc, un montón de eh, beneficios más y después label que es ya 80 dólares al año donde tienes un montón de más de 5 artistas y nombres de bandas vale de, de 5 a 100 vale eso ya eh, lo tienes que configurar entrando aquí bueno es como un presupuesto más adaptado a tus necesidades no pero bueno está esta de label yo creo que es más si tú te dedicas o tu, o tu trabajo tu empresa se dedica a simplemente agregar música de muchos artistas, ¿vale? Yo creo que para artistas independientes, como seguro que sois la mayoría que estáis viendo este vídeo, Musician puede estar muy bien o como mucho Musician Plus si tienes un par de bandas o tal. Bueno, pues una vez la tenemos elegida, eh, sería hora de entrar en nuestro panel. Como veis aquí yo lo tengo vacío, no he subido todavía absolutamente nada. Y aquí arriba pues tenemos Upload, que es el grueso de, de este vídeo, ver cómo se va a subir este, este tema, a publicar. Eh, teams, donde eh, puedes añadir gente, imagínate, tú haces temas en colaboración con más gente, pues añades aquí a esa gente y luego tú puedes distribuir los porcentajes según como tú quieras, para que cuando esas canciones generen beneficios, se vaya repartiendo entre pues, el letrista, el productor, el ingeniero de mezcla, bla, 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 todo eso, bueno, pues lo puedes hacer desde aquí. Stats, donde tendrás unas estadísticas de cómo va tu, tu música, etcétera, los beneficios que estás sacando. Y luego Bank, que es donde tú vas a poder cobrar, eh, le, seleccionas el método de cobro y tal, y eh, DistroKid te va eh, pasando todos los meses pues, lo, que, lo que estés ganando. Vámonos a ir a Upload, donde tenemos una serie de características. Servicios. Eh, va a ser muy fácil eh, publicar aquí porque va todo súper instruido, te va diciendo en todo momento lo que tienes que hacer y es que no hay pérdida, ¿de acuerdo? Es muy difícil que la cagues y te rechacen el tema porque la verdad es que viene todo muy bien explicado. Bien, eh, Spotify, Apple Music, tal, 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 todos estos servicios son las plataformas digitales. Nosotros podemos, lo normal que es dejar todas marcadas o podemos quitar alguna que no nos interese tener nuestra música ahí, pues podríamos quitarla. Número de canciones, pues cuántos va, cuántas vamos a subir de una vez. En este caso, pues podemos decidir desde una hasta 35 canciones de una vez, ¿vale? Pues un single o un álbum 
eh, con varias canciones, un LP, un, un EP o lo que sea, ¿vale? Eh, ¿Ha sido lanzada previamente? Pues sí o no. Yo en mi caso, de hecho, seguramente eh, en, un, en un poco tiempo, en un mes, dos meses, tendré que, que sacar un tema que ya ha sido sacado, entonces lo voy a relanzar, ¿vale? Eh, en, en este caso, pues lo más normal es que sea que no, porque es un tema que quieres subir tú de, eh, nuevo. El nombre del artista, ¿vale? Eh, que es el nombre de tu nombre, por ejemplo, si eres tú el, el artista del tema. Y aquí te marca una serie de cosas que es importante que cumplas si no quieres que, te, que no te acepten el tema. Muchas veces, pues eso, lo de usar eh, mayúsculas y tal genera conflictos, eh, símbolos raros, etc. Entonces, bueno, aquí te marca una serie de instrucciones que tienes que cumplir para que pongas tu nombre de artista y no te sea rechazado, ¿vale? Fecha de lanzamiento. Bueno, pues esto es muy importante. Obviamente, si, aunque nosotros pongamos hoy, seguramente no se lance hoy, se lance unos días después, aunque DistroKid dice que es 10, un 10 por, entre un 10% y un 20% más rápido que otros agregadores. Pero lo suyo es hacer esto con tiempo, programarlo, eh, eh, rellenar el, lo que se llama el pitch y todo esto, que bueno, si queréis ver un poquito cómo monetizar vuestra música y estrategias a seguir, os voy a dejar aquí un vídeo eh, que hicimos en directo durante la cuarentena con José Domenech y Emiliano Caballero donde explican algunas técnicas muy guay para programar y cuáles son mejores momentos para publicar y todo eso. Total, fecha de lanzamiento que hay que elegirla. Pre-order, si tú quieres permitir, eh, ya no en las plataformas de streaming sino en las plataformas de tienda eh, digital, puedes permitir que, eh, que la gente antes de que sea lanzado pueda reservarlo, pre-comprarlo, digamos. El sello discográfico, si tú tienes tu propio sello, pues pones aquí lo que sea. Por ejemplo, Adrian Tucker Studios o Adrian Tucker Records o lo que sea. Album cover, que es la imagen, que te dice que tiene que ser eh, óptimo de 3000 por 3000, formato cuadrado, pues es simplemente hacerla. Y aquí también lo mismo, una serie de instrucciones que te, te hacen que si tú cumples esto ya sabes que no te la van a tirar abajo por alguna historia de que no sea compatible, pues meter mucha letra en las, en las carátulas y tal, eso te lo suele tirar para atrás. Idioma del tema, pues el idioma en el que esté. Género, pues el género que sea, esto no tiene pérdida, es muy sencillo. Eh, género secundario, ya sabéis que bueno, pues se suele colocar también. Y luego el track, ¿vale? El título del track, eh, aquí nuevamente una serie de instrucciones que es importante leerse para cumplir y hacerlo correctamente y que no nos lo tiren para atrás. Seleccionamos el archivo, cosa que mola bastante que eh, no te piden ningún tipo de requisito. Bueno, aquí te dice los formatos admitidos, que la verdad es que son bastantes, pero no te, no te piden ningún requisito de que tiene que ser en 44,1 kHz 16 bit o cosas así. Yo, por ejemplo, que trabajo casi siempre 48 kHz 24 bit, podría subirlo directamente del exportado y no tendría que hacer un, un downsampling, ¿no? Entonces, nada, le das aquí, seleccionas el archivo. Si ya tienes un código ISRC, pues lo meterías aquí, ¿vale? Esto normalmente te lo, te lo darían si... O imagínate que es un tema que ya has publicado y tal, pues ya tendrá un código asignado y tal. Si no, eh, te lo asigna automáticamente DistroKid, no, te, no tengas problema. Aquí, el escritor de la canción, ¿la he escrito yo o otra persona ha escrito la canción? ¿Vale? pues eh, aquí es donde vamos al tema de las covers, ¿no? Si yo la he escrito, pues no tiene mayor misterio, soy yo el autor y ya está. Si es una cover, nos dice, las covers están guay, ¿vale? Y ahí te da aquí una serie de instrucciones. Eh, el sampleo, seguramente te lo echen para atrás. Eh, sampleo que es, pues, utilizar trozos de, de canciones originales. Esto ahí, hay licencias de sampling, eh, pero, por ejemplo, imagínate que quieres samplear un tema de Michael Jackson, ya que veo aquí Michael Jackson. Creo que el sampleo de temas de Michael Jackson se paga carísimo, carísimo. Y si lo subes sin una licencia de sampleo, te la van a tirar abajo seguramente. Los remixes, más de lo mismo, ¿vale? Y eh, el tema, para, para poder subir una cover donde tú, imagínate, estás cantando una canción que ya existe con tu guitarrita, ¿vale? Eh, hay una serie de requisitos, que, como por ejemplo... No requisitos como tal, pero sí que si cumples eso es más probable que no te lo echen abajo, como por ejemplo no modificar el tono, no, mo no modificar el tempo y tal. 
eh, eso son unas características que si las cumples es muy probable que tu tema se quede ahí, tu cover se quede ahí y no te la tiren abajo. Si empiezas a cambiar muchas cosas, seguramente te la, te la echen a, abajo. Y para, eh, en definitiva, bueno, sería cuestión de leerse todo esto y cumplir con todo. Y en definitiva, para poder subir una cover necesitamos lo que se llama una licencia mecánica, ¿vale? Que eh, vamos a tener que, que pagar, ¿vale? Ten, se, se paga aparte, en este caso DistroKid nos facilita ese esa licencia mecánica o, o el proceso para obtener esa licencia mecánica y tendríamos que pues, eh, decir qué es la, cuál es la cover que estamos haciendo, dar un poquito de información para poder eh, conseguirla. En este caso vamos a marcar que es una canción propia. Eh, lo mismo de siempre, mmm, el nombre de, del escritor de la canción, ¿vale? Y en este caso, pues si ha escrito solo la letra, si ha escrito eh, o si es solo la música o si es música y letra, por ejemplo, eres un cantautor y tú has hecho con tu guitarra música y letra, pues pones aquí tu nombre y tal. Y si hay más gente, pues vas añadiendo tanta gente como haya participado en la creación de esta canción en la escritura. Eh, letras explícitas, pues si dices palabras malsonantes o no. Eh, es, si es un radio edit, es que si de, dices palabras malsonantes y eh, después tú has hecho un radio edit digamos, cortando lo típico que se hace, sobre todo pues, en géneros como rap y tal, que se cortan esas palabras o se sustituyen por sonidos y tal, bueno, pues eh, lo marcarías aquí. Si es una instrumental o contiene letra, también lo marcamos. Eh, la preview del tema para las tiendas eh, digitales, si le dejas al servicio de streaming decidir o si eliges tú un segmento que quieres para poder dar a la gente una preview que pueda escuchar. El precio del track para las, lo que son tiendas, no servicios de streaming en los que no pagas, sino aquí sería para que la gente pueda comprar tu canción como tal, en formato digital, pues eliges el precio. Y después extras, ¿vale? Ya hasta aquí tendríamos ya todo configurado perfectamente y ahora algunos extras que se pagan aparte, ¿vale? Como por ejemplo que YouTube Money, que eh, tu tema, si alguien lo utiliza, pues esté en lo que se llama el Content ID y de esta forma... Eh, tú puedas recibir tu parte de ganancias porque esa persona haya colocado, haya usado tu canción y esté monetizando ese vídeo, ¿vale? Eh, Store Maximizer, que es que eh, si eh, va habiendo nuevas plataformas digitales que van siendo creadas, pues DistroKid las va añadiendo eh, con el paso del tiempo. Eh, Shazam y iPhone Siri, pues esto es para eh, que tu tema aparezca cuando la gente escanea una canción que dice vaya, ¿qué canción es esta o tal? Pues que aparezca tu canción. Y Live and Legacy, eh, que es que si tú cancelas tu plan de DistroKid, bla 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 bla, ocurre cualquier cosa, tu música siempre va a quedar ahí subida y publicada sin ningún tipo de problema. Esto ya os digo, se paga aparte, algunas al año y otras solamente una vez y ya lo tienes de forma perpetua. Luego aquí, bueno, eh, checkbox, checkboxes que tienes que decir, pues, eh, sí, vale, he seleccionado, seleccionado YouTube Music como tienda y, y no voy a después a decir, jo, mi tema está en YouTube subido por, otra, por otro canal o tal y te llevas las manos a la cabeza. No, claro, has seleccionado YouTube Music, por lo tanto va a estar ahí, ¿no? Bueno, una serie de eh, checks que obviamente tienes que marcar, como lo típico de he leído y acepto las condiciones, pues lo mismo. Le daríamos a Down y ya tendríamos listo nuestro tema para, eh, o nuestro tema o nuestra cover para distribuir entre todas las plataformas digitales. Sí.